హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పాలిటెక్నిక్ ఏపీఆర్జేసీ టెన్త్ ఫిజికల్ సైన్స్ బేస్డ్ కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ శ్రేణిలో ఇది సిక్స్టీన్త్ వీడియో ఈ వీడియోలో మనం అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చాప్టర్ని ప్రారంభించుకుంటున్నాం మొదటగా అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే అన్ని సబ్స్టెన్సెస్ కూడా ఆటమ్ అనేటువంటి బేసిక్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ యొక్క రిపీట్ అరేంజ్మెంట్ అని మనం గుర్తించాలి జాన్ డాల్టన్ అనే శాస్త్రవేత్త ఎయిటీన్ నాట్ ఎయిట్లో ఆటం అనేది ఇండివిజిబుల్ ఆటాన్ని ఇంకా ఫర్దర్గా డివిజన్ చేయలేనంత టైనీ పార్టికల్స్నే ఆటం అని చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ విషయం చెప్పిన హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి జేజే థామ్సన్ ఎలక్ట్రాన్ను డిస్కవర్ చేసి ఒక అప్పటి వరకు ఉన్న థియరీని బ్రేక్ చేయడం జరిగింది ఆటం లోపల ఇంకా చిన్నవైన సబటామిక్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది ఏంటంటే ఆ సబటామిక్ పార్టికల్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేటువంటిది మరియు ప్రోటాన్ అనే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది నెగిటివ్ ఛార్జ్ న్యూట్రాన్ అనేటువంటి న్యూట్రల్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ను జేజే థామ్సన్ ప్రోటాన్ను రూతర్ఫర్డ్ పాజిటివ్ రేసును గోల్డ్ స్టెయిన్ కనుగొన్నప్పటికీ ప్రోటాన్ని రూతర్ఫర్డ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరియు న్యూట్రాన్ చాడ్విక్ కనుక్కోవడం జరిగింది ఇవి ఈ ఫా ఈ సబటామిక్ పార్టికల్స్ ఆటంలో ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అని చెప్పడమే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చాప్టర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మరి ఈ ఈ లోపల ఈ సబాటామిక్ పార్టికల్స్ ఎలా అమరి ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి మొదటి ప్రయత్నంగా జేజే థామ్సన్ పంప్ పుడ్డింగ్ మోడల్ని చెప్పడం జరిగింది లేదా వాటర్ మిలాన్ మోడల్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఈ పంప్ పుడ్డింగ్ అంటే ప్లమ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అని పుడ్డింగ్ అంటే మిగిలిన పాజిటివ్ క్లౌడ్ అని ఇది మనకు బాగా తెలిసిన వాటర్ మిలాన్తో కంపేర్ చేస్తే ఏవైతే బ్లాక్ కలర్లో ఉన్న సీడ్స్ ఉన్నాయో ఇవి ఎలక్ట్రాన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్లష్ అనేది పాజిటివ్ క్లౌడ్ను డిఫైన్ చేస్తే మరి ఈ థియరీలో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఏంటి అంటే లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాను ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ పక్క పక్కనే ఉండడం ఎలా సాధ్యం ఇవి ఒకదాంతో ఒకటి కలిసిపోవాలంటే ప్రశ్నలకు ఈ థీరీ సాటిస్ఫైడ్ ఆన్సరు ఇవ్వలేకపోయింది దీన్ని కరెక్టా కాదా వెరిఫై చేయడానికి ఈ జేజే థామ్సన్ మెంటర్ కింద ఉన్నటువంటి శిష్యుడైన ఎర్నెస్ట్ రూతర్ఫర్డ్ ద ఫేమస్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నైన్టీన్ ఎలెవెన్లో చేయడం జరిగింది ఈ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క రిజల్ట్స్ని బట్టి ఆటం ఎలా ఉంటుంది అనేది గెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ చాలా వరకు గోల్డ్ ఫాయిల్ దాటి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆటం చాలా వరకు ఎంటీ స్పేస్లో ఉంది చాలా కొన్ని వెళ్ళిన డైరెక్షన్లోనే వెనక్కి రావడం వల్ల మొత్తం పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంతా ఒక్క కొంచెం స్పేస్లోనే చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంది దీన్ని న్యూక్లియస్ అనేటువంటి పేరుని చెప్పడం జరిగింది మిగిలిన ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ మధ్యలో ఉంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేవి సర్క్యులర్ మోషన్లో ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ చుట్టూ మూవ్ అవుతాయి అని చెప్పడం జరిగింది ఈ రూతర్ఫర్డ్ నియమం ద్వారా ఆటం లోపల ఎలా ఉంటుందనే స్ట్రక్చరు అయితే దీని యొక్క లిమిటేషన్స్ ఏమంటే అప్పటి వరకు ఉన్న క్లాసికల్ ఫిజిక్స్ సిద్ధాంతాల ప్రకారం ఏదైనా ఒకటి మోషన్లో ఉంది అని అంటే అది కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీ లాస్ అవ్వాలి ఇలా సర్క్యులర్ పాత్లో తిరుగుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ కంటిన్యూగా ఎనర్జీ లాస్ అయ్యి సరి ఎలిప్టికల్ ఈ సర్పిలాకారంలో క్రమక్రమంగా దాని యొక్క రేడియస్ తగ్గి న్యూక్లియస్లో పడి ఆటమ్స్ అనేది కొలాప్స్ అవ్వడం జరగాలి కానీ అలా జరగడం లేదు ఆటం అనేది సస్టైన్ అవుతుంది అనేటువంటి ప్రశ్నలకు ఈ థియరీ సక్రమంగా ఆన్సర్ చేయలేకపోయింది దీన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఈ ఎలక్ట్రాన్లు తిరిగేటువంటి పాత్ అనేది నార్మల్ ఆర్బిట్ కాదు ఇవి స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అని నీల్స్ బోర్ అనే ఆయన దీన్ని మాడిఫై చేసి 
ఇంకా కొన్ని కొత్త విషయాలు చెప్పడం జరిగింది ఈ స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అయినంతసేపు ఎనర్జీ అనేది లాస్ కాదు ఎటువంటి రేడియస్లో మార్పు అంటే ముందు దాంట్లో రేడియస్ క్రమంగా తగ్గి న్యూక్లియస్లో పడడం జరుగుతుంది రేడియస్ చేంజ్ కాదు ఎనర్జీ చేంజ్ కాదు అందుకే వీటిని స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అంటారు మరియు ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అయ్యే పాతలను ఎనర్జీ లెవెల్స్ అని వీటి పేర్లు కేఎల్ఎంఎన్ ఇలా మరియు నెంబర్ ప్రకారం చూస్తే వన్ టూ త్రీ అని మరియు ప్రతి ఎనర్జీ షెల్ యొక్క ఎనర్జీని క్యాల్కులేట్ చేయడం జరిగింది దాని వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ బై ఎన్ స్క్వేర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ గాను అంటే అన్నిటికన్నా తక్కువ శక్తి కే షెల్కి ఆ తర్వాత ఎల్ షెల్కి ఎం షెల్కి ఇలా షెల్ పెరిగే కొద్దీ దాని యొక్క ఎనర్జీ పెరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనము ఈ వాల్యూ ద్వారా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా యాంగ్యులర్ మొమెంటం ఎల్ అనేది ఎన్హెచ్ బై టూ పై యొక్క మల్టిపుల్గా ఉంటుంది ఎన్ వాల్యూ వచ్చి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ పాజిటివ్ హోల్ నెంబర్లు నెంబర్లు ఉంటాయి వన్ నుంచి ఇక్కడ ఒక షెల్ నుంచి ఇంకో షెల్ నుంచి లోకి ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అయినప్పుడు బయట నుంచి ఎక్స్టర్నల్గా ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్ ఒక షే ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ఎనర్జీ లెవెల్కి జంప్ అయినప్పుడు ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ హెచ్ న్యూ దట్ ఈక్వల్ టు హెచ్ సి బై ల్యామ్డాగా మనం చెప్పచ్చు అనమాట తగినంత శక్తి దానికి అందితేనే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది లేకుంటే వెళ్ళదు ఇలా యాంగ్యులర్ మొమెంటం అనేది ఈ హెచ్ హెచ్ బై టూ పై యొక్క మల్టిపుల్గా ఉండడాన్ని క్వాంటైజ్ క్వాంటైజైడ్ అవ్వడం అని అంటాం క్వాంటైజ్డ్ అవ్వడం లీనియర్ మొమెంటం క్వాంటైజ్ అయ్యింది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కొన్ని డిస్క్రీట్ వాల్యూ కొన్ని ప్రత్యేకమైన విలువలకి పరిమితమై ఉండడాన్ని మనం చెప్పచ్చు ఉదాహరణకు మెట్లు ఎక్కుతున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ మెట్టు తర్వాత రెండో మెట్ ఎక్కగలం కానీ ఒకటో మెట్టుకు రెండో మెట్టుకు మధ్యలో ఉన్న స్థలంలో మనం ఉండలేము ఇలా కొన్ని ప్రత్యేకమైన విలువలకు కన్ఫై ఉండడాన్ని క్వాంటైజ్ అవ్వడం అని అంటాము అదేవిధంగా ఎనర్జీ కూడా క్వాంటైజ్ అయి ఉంటుంది తర్వాత దీని యొక్క లిమిటేషన్స్ ఏమంటే ఈ నీల్స్ బోర్ యొక్క థియరీ అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్ కలిగినటువంటి హైడ్రోజన్ ఆటం యొక్క స్పెక్ట్రమ్ను బాగా వివరించగలిగింది మరియు అట్లా మరి లిమిటేషన్స్ ఏమిటి అంటే కేవలం ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నటువంటి ఆటం యొక్క స్పెక్ట్రంనే ఇది హైడ్రోజన్ ఆటం యొక్క స్పెక్ట్రంని వివరించగలిగింది రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కలిగినటువంటి లేదా మూడు ఎలక్ట్రాన్లు మల్టిపుల్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నవి వివరించలేకపోయింది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న ఆటం కానీ అయాన్ కానీ రెండింటిది వివరించగలిగింది అంటే హైడ్రోజన్ ఆటము హీలియం ప్లస్ అయాన్ యొక్క స్పెక్ట్రము లిథియం టూ ప్లస్ లిథియంలో మూడు ఉంటాయి రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోతే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అవుతుంది లిథియం టూ ప్లస్ ఈ విధంగా ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నటువంటి ఆటము లేదా అయాన్ యొక్క స్పెక్ట్రాన్ని మాత్రమే వివరించగలిగింది అయితే ఇందులో ఉన్నటువంటి లిమిటేషన్స్ ఏమిటంటే ఇది మరింత రెజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి స్పెక్ట్రోస్కోప్లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్లో మరింత ఫైన్ లైన్స్ను రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఫర్దర్ స్ప్లిట్టింగ్ ఉన్న లైన్స్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఫర్దర్ స్ప్లిట్టింగ్ గురించి ఈ ఈ థియరీ వివరించలేకపోయింది మరియు జీమాన్ ఎఫెక్ట్ స్టాక్ ఎఫెక్ట్ జీమాన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఈ స్పెక్ట్రల్ స్పెక్ట్రమ్ను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచినప్పుడు ఫర్దర్ స్ప్లిట్టింగ్స్ ఏర్పడ్డానే జీమాన్ ఎఫెక్ట్ అని అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచినప్పుడు ఫర్దర్ స్ప్లిట్టింగ్ ఏర్పడ్డాన్ని స్టాక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారు ఇలా ఫర్దర్ స్ప్లిట్టింగ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం సోమర్ ఫీల్డ్ అనే శాస్త్రవేత్త బోర్ సోమర్ ఫీల్డ్ మోడల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈ నీల్స్ బోర్ మోడల్ని ప్లానెటరీ మోడల్ అని కూడా అంటారు ఎందుకని అంటే మధ్యలో న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలా అయితే ఎలక్ట్రాన్లు సన్ చుట్టూ ప్లానెట్స్ తిరిగినట్టు తిరుగుతున్నాయో రూతర్ఫర్డ్ చెప్పిన మోడల్ని మరియు నీల్స్ బోర్ చెప్పిన మోడల్ని ప్లానెటరీ మోడల్ అని కూడా అనవచ్చు ఓకే ఎనీవే ఈ ఫర్దర్ స్ప్లిట్టింగ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం బోర్ థియరీకి 
ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ను జత చేసినటువంటి థియరీ ఏంటంటే సోమర్ ఫీల్డ్ ఆటం థియరీ దీన్నే బోర్ సోమర్ ఫీల్డ్ ఆట మోడల్ ఆఫ్ ఆటం అని కూడా అంటారు ఇక్కడ గమ పరిశీలించినట్టు ఎలిప్టికల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ షెల్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ వల్ల ఫస్ట్ షెల్కి ఎటువంటి ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లను జత చేయలేదు ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ సెకండ్ ఎనర్జీ షెల్కి ఒక ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీకి రెండు ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్కి మూడు ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లను జత చేయడం జరిగింది ఇది కూడా ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న హైడ్రోజన్ ఆటంలో ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది కానీ మల్టిపుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఆటం యొక్క కు ఇది ఫెయిల్యూర్ అవ్వడం జరిగింది ఇంతకీ స్పెక్ట్రమ్ అనే మాట మనం ఈ తరచు వాడాం కదా స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి అని అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ అని లేదా అన్ని కలర్ల యొక్క కాంబినేషన్ అని ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక ఇన్క్యాండిసెంట్ బల్బ్ ఇందులో టంగ్స్టన్ అనే ఫిలమెంట్ ఉంటుంది ఈ బల్బు వెలిగించి ప్రిజం ఉంచితే సెవెన్ కలర్లుగా సెవెన్ కంటిన్యూస్ కలర్స్గా విడిపోవడాన్ని వైలెట్ నుంచి రెడ్ వరకు విడిపోవడాన్ని మనం గమనించవచ్చు దీన్నే ఎమిషన్ స్పెక్ట్రం అంటాం ఎందుకంటే లైట్ ఏమవుతుంది ఎమిట్ అవుతుంది ఎమిట్ అవ్వడం అమిట్ అవి మనకు స్పెక్ట్రం ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి ఎమిషన్ స్పెక్ట్రం అంటాం మరి అన్ని సోర్స్ ఆఫ్ లైట్కు ఈ విధంగా సెవెన్ కలర్స్ ఇస్తుందా అంటే ఉదాహరణకు మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్ను మనం ఎలక్ట్రిసిటీ పంపి గ్లో అయ్యేటట్టు చేస్తే అప్పుడు వచ్చే స్పెక్ట్రము కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రం కాకుండా ఇక్కడ చూపినట్టు రెడ్డు గ్రీను బ్లూ ఈ కొన్ని కలర్స్ కొన్ని లైన్స్ మాత్రమే ఏర్పడతాయి కాదు కావున దీన్ని లైన్ స్పెక్ట్రం అంటారు మొత్తం మీద ఫస్ట్ది ఇప్పుడు చెప్పుకున్న రెండు కూడా ఇవి ఎమిషన్ స్పెక్ట్రం అంటే మనం ఏదైతే సోర్స్ తీసుకుంటున్నామో దాన్ని దాని ఫ్లేమ్ నుంచి వచ్చినటువంటి స్పెక్ట్రం ఇలా ప్రతి ఇప్పుడు మెర్క్యూరీ వేపర్ల యొక్క ఈ స్పెక్ట్రం అనేది దీని యొక్క సిగ్నేచర్ లాంటిది అంటే ఈ పర్టికులర్ స్పెక్ట్రము ఈ సోర్స్కు సంబంధించింది మనుషులకైతే ఒకరి ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఇంకొకరి ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఎలా మ్యాచ్గావో ఈ స్పెక్ట్రం అనేది ఒక్కొక్క సబ్స్టెన్స్కి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఉదాహరణకు మనము దీపావళి రోజున రకరకాల పటాకులు పిలుస్తూ ఉంటాం అక్కడ రకరకాల కలర్లు ఉన్నటువంటి కాంతులు వ్యవధులతో ఉంటాయి క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్ని తీసుకున్నప్పుడు గ్రీన్ కలర్ అనేది దాని యొక్క మేజర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్ అదేవిధంగా స్ట్రాన్షియం క్లోరైడ్ అనేది క్రిమ్సన్ రెడ్ని ఇస్తుంది సోడియం వేపర్స్ను ఫ్లేమ్ చేస్తే అవి ఎల్లో కలర్స్ ఇస్తాయి ఈ విధంగా ప్రతి మనిషి యొక్క సిగ్నేచర్ లాగా లేదా వాళ్ళ యొక్క ఫింగర్ ప్రింట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయో ఇట్లా ప్రతి సబ్స్టెన్స్కి వాటి యొక్క స్పెక్ట్రం డిఫరెంట్గా ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎమిషన్ స్పెక్ట్రం మరి అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రం అంటే ఏమిటి అని అంటే మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్ను బాగా బర్న్ చేసినాం దాంట్లోంచి లైట్ వస్తుంది అని అనుకున్నాం ఇప్పుడు దీని మీద వైట్ లైట్ని ఫోకస్ చేసి ఇప్పుడు స్పెక్ట్రాన్ని తీస్తే ముందు ఏ ప్లేస్లో అయితే కలర్లు వచ్చాయో లైన్స్ వచ్చాయో ఆ ప్లేస్లో బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏర్పడము ఈ మిగిలినటన్ని కూడా కంటిన్యూస్ కలర్స్గా రావడాన్ని ఏమంటామంటే అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రం అని అంటాం ఇక్కడ సోర్సు కాకుండా సోర్సుకు పైన వైట్ లైట్ వేయడం వల్ల ఆ వైట్ లైట్ ఆ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ను అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఆ భాగం తప్ప మిగిలినటి స్పెక్ట్రం ఏర్పరచడం వల్ల దీన్ని అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రం అంటాం ఎమిషన్ అంటే డైరెక్ట్గా సోర్సును వేడి చేస్తాం లేదా సోర్సు కరెంట్ని పంపి దాన్ని ఇగ్నేట్ చేసి దాని నుంచి లైట్ వస్తే దాని స్పెక్ట్రం తీస్తే అది ఎమిషన్ స్పెక్ట్రం అట్లా కాకుండా ఆల్రెడీ ఇగ్నైట్ అయ్యింది దీని మీద వైట్ లైట్ వేసి అప్పుడు స్పెక్ట్రం వస్తే అది అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రంగా మనం గుర్తించవచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఇంతవరకు ఏమనుకునే వాళ్ళంటే ఒక ఇనుపు కడ్డీని గాలిస్తే ఉదాహరణకు అది రకరకాల కలర్స్ మారుతూ మొదట ఎర్రగా బ్లూయిష్గా ఫైనల్లీ వైట్ కలర్ ఇలా ఒక ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ను వేడి చేసినప్పుడు అన్ని రకాల వేవ్ లెంత్లు కంటిన్యూగా వస్తాయి అని భావించేవాళ్ళు కానీ మ్యాక్స్ ఫ్లాంక్ క్వాంటమ్ థియరీని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈయన అబ్జర్వేషన్స్ ప్రకారం ఈ ఎనర్జీ రిలీజ్ అనేది ఎన్హెచ్ న్యూగా ఉంటుంది హెచ్ న్యూకు మల్టిపుల్గా ఉంటుంది 
h ante flanks constant max flank prevails petnadu kabatti ayana pere constant ga pettukodam jarigindi nu ante aa substance nunchi bayatiki vache atuvanti light yokka frequency ledha aa radiation yokka frequency ga manam cheptukochu ante konni nirdishtamaina viluvalaki unte h ni untundi ledha 2h ni untundi ledha 3h ni untundi ante energy anedi konni particular వాల్యూలకు కన్సర్న్ అయ్యింటే అది ఉంటుంది కొన్ని పర్టికులర్ వాల్యూలకు పరిమితమై ఉంటుంది అని అని చెప్పడమే ఈ థియరీ యొక్క ఉద్దేశం దీన్ని ఎనర్జీ క్వాంటైజేషన్ అని కూడా అంటాము ఇక్కడ హెచ్ అంటే ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ దీని వాల్యూ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ ఇంటూ సెకండ్ లేదా సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎర్గ్ ఇంటూ సెకండ్గా మనం చెప్పచ్చు కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్లో జౌల్ ఇంటూ సెకనా జౌల్ బై సెకనా అని కన్ఫ్యూజ్గా చేస్తూ ఉంటారు జౌల్ ఇంటూ సెకండ్ అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ కదా హెచ్ హెచ్ కావాలి అంటే ఈ బై న్యూ ఈకి జౌల్ న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీకి బై వన్ బై సెకండ్ పైకి వస్తే సెకండ్ కాబట్టి జౌల్ ఇంటూ సెకండ్ అవు అనేది అవుతుంది అనేది మనం గుర్తించాలి అదేవిధంగా ఈ హెచ్ న్యూలో ఎనర్జీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీకి ప్రపోషనల్గా ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ పర్ సెకండ్ లేదా నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు వేవ్ లెంత్ అంటే లైట్ అనేది వేవ్ రూపంలో ట్రావెల్ అవుతుంది అని మనం ముందు చాప్టర్లో కూడా నేర్చుకున్నాం లైట్ అనేది ఒక ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ ఇందులో రెండు పీక్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్నే వేవ్ లెంత్ అని అంటారు ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ విషయానికి వస్తే మామూలుగా రెడ్ కలర్కి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ వైలెట్ కలర్కి వేవ్ లెంత్ తక్కువ అని హ్యూమన్ ఐ అనే చాప్టర్లో మనం నేర్చుకున్నాం మరి ఫ్రీక్వెన్సీ విషయానికి వస్తే వైలెట్ కలర్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ రెడ్ కలర్కి ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఎనర్జీ పరంగా చూస్తే ఎనర్జీ అనేది ఈక్వేషన్ బట్టి ఏం చెప్పచ్చు ఎనర్జీకి ఫ్రీక్వెన్సీకి ప్రపోషనల్ రిలేషన్ కలదు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే వైలెట్ కలర్ యొక్క ఎనర్జీ ఎక్కువ రెడ్ కలర్తో పోలిస్తే వైలెట్ నుంచి రెడ్ వరకు గ్రాజువల్గా ఎనర్జీ తగ్గుతుంది అనే అంశాన్ని మనము ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా గుర్తించవచ్చు లైట్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇది లైట్ బీమ్ ఇలా వెళ్తుందంటే పర్పెండికులర్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డు మరి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డు ఒకదానికి ఒకటి పర్పెండికులర్గా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ రిలేషన్ చూస్తే లైట్ యొక్క స్పీడ్కి వేవ్ లెంత్కి ఫ్రీక్వెన్సీకి రిలేషన్ చూస్తే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యామ్డా మరి సి అంటే ఏంటి అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ దీని యొక్క వాల్యూ మ్యాక్సిమమ్ మరియు కాన్స్టెంట్ ఇంతకన్నా స్పీడ్ పోయేటువంటి ఒక ఫిజికల్ థింగ్ అనేది ఈ యూనివర్స్లో లేదు దీన్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచుకొని ఐన్స్టీన్ రిలేటివ్ థీరీ స్పెషల్ రిలేటివ్ థీరీలు చెప్పడం జరిగింది మిగిలిన అన్ని పెరామీటర్లు రిలేటివే బట్ ఇది మాత్రం ఏ ఫ్రేమ్లో అయినా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అని తీసుకోవడం జరిగింది మొత్తం మీద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ వచ్చి త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ బై సెకండ్ అనమాట ఇది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటే ఒక మీడియంలో అప్పుడు వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనే అంశాన్ని గుర్తించాలి అదే మీడియం మారితే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ చేంజ్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ కాదు దాని కరస్పాండెంట్గా వేవ్ లెంత్ మారుతుంది ఏ ఇప్పుడు వ్యాక్యూమ్లో కాకుండా ఏదైనా మీడియంలో ఒకే మీడియంలో వెళ్తుంది లైట్ అనుకుంటే అప్పుడు వి ఈజ్ ఈక్వల్ న్యూ ల్యామ్డా అని అర్థం వ్యాక్యూమ్లో అయితే సి ఈజ్ ఈక్వల్ న్యూ ల్యామ్డా అని అర్థం ఓకే ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలో లైట్ అనేది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రం అన్నాం కదా కేవలం మన చూసే లైట్ మాత్రమేనా అంటే కాదు మనం చూడనటువంటి చాలా ఫ్రీక్వెన్సీలు వేవ్ లెంత్లు కలవు ఉదాహరణకు గామా రేస్ యువీ రేస్ మనం చూడగలిగినటువంటి విజిబుల్ రేంజ్ మరియు ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ మైక్రోవేవ్స్ రేడియో వేవ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్సే 
మన కన్ను దేనికి బాగా సెన్సిటైజ్ అయ్యి ఉంటుంది దేన్ని బాగా రికగ్నైజ్ చేయగలంటే విజిబుల్ లైట్ను మాత్రమే అంటే వైలెట్ నుంచి రెడ్ వరకు ఉన్నటువంటి లైట్ను మాత్రమే మన కన్ను సెన్సిటైజ్ అయ్యి ఉంటుంది గుర్తించగలదు అనే అంశాన్ని మనం గుర్తించాలి ఇప్పటి వరకు ఏమైతే అంశాలు చదువుకున్నామో వీటి మీద సినాప్సిస్ని పరిశీలిద్దాం మొదటి సినాప్సిస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద కలర్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ విబ్జిఆర్ దట్ హ్యాజ్ లీస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ విబ్జిఆర్లో లీస్ట్ వేవ్ లెంత్ దేనికి వైలెట్ కలర్ కల వైలెట్ కలర్కి వేవ్ లెంత్ తక్కువ రెడ్ కలర్కి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ మరి ఫ్రీక్వెన్సీ పరంగా వస్తే వైలెట్కు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ రెడ్కు ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఏదేమైనా ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ అడుగున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ వైలెట్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూస్తే విచ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ సెన్సిటివ్ టు అవర్ ఐస్ ఏ ఎలక్ట్రో మనకు రకరకాల ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎక్స్ రేస్ అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ విజిబుల్ రేస్ మైక్రోవేవ్స్ వీటిల్లో మన ఐ దేన్ని బాగా రికగ్నైజ్ చేయగలదు అనే అంశాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయగలరు ఈ ప్రశ్నకు ఏ అనే పేరు కలదు నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్ బై ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ను ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు నీల్స్ బోరా సోమర్ ఫీల్డ్ ఫ్లాంక్ మ్యాక్స్ వెల్ అంటే ఆన్సరు సోమర్ ఫీల్డ్ ఈయన నీల్స్ బోర్ని కరెక్షన్ చేసే ప్రయత్నంలో ఈ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఎనివే ఆప్షన్ టూ ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం బోర్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లైన్ స్పెక్టర్ ఆఫ్ బోర్ మోడల్ నీల్స్ బోర్ లైన్ స్పెక్ట్రాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఎవరిది అంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్ దే హైడ్రోజన్ ఆటం దే హీలియం ఆటం దే లిథియం అయాన్ దే అని అంటే కరెక్ట్ ఆన్సరు హైడ్రోజన్ ఆటం ఎందుకంటే దీంట్లో ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న ఆటం లేదా ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న అయాన్ మాత్రమే వివరించాడు హెచ్ ప్లస్ అయాన్లో అసలు ఎలక్ట్రానే లేదు హీలియంలో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు గలవు లిథియం ప్లస్లో మూడు ఎలక్ట్రాన్లు గలవు లిథియంలో మొత్తం మీద మూడు గలవు లిథియం ప్లస్లో రెండు గలవు కాబట్టి ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న హైడ్రోజన్ ఆటం యొక్క స్పెక్ట్రాన్ని నీల్స్ బోర్ వివరించడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం వెన్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు లోయర్ ఆర్బిట్ ఇన్ అన్ ఆటమ్ ద ఎనర్జీ హయ్యర్ ఆట ఎనర్జీ నుంచి లోయర్ ఎనర్జీకి లెవెల్కి వస్తే ఎనర్జీ ఏమవుతుంది ఆ ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ బయటికి ఎమిట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ చూస్తే అబ్జార్బ్డ్ అవుతుందా ఎమిట్ అవుతుందా నాట్ చేంజ్ ఆ డిపెండ్ అన్న ఆటమా అంటే ఎమిటెడ్ ఆ ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి లోయర్ ఎనర్జీ నుంచి హయ్యర్ ఎనర్జీకి జంప్ కావాలంటే బయట నుంచి ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది ఎనీవే నెక్స్ట్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఏంటి లైనా రేడియేషనా గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్సా గ్రూప్ ఆఫ్ కలర్సా అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ట్వంటీ నైన్త్కి థర్డ్ నెక్స్ట్ ఈ ప్రశ్నకి ఆన్సరు థర్డ్ ఆప్షన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద ఎన ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఈజ్ గివెన్ బై ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ యొక్క రేడియేషన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ హెచ్ అనేది ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ న్యూ అనేది అక్కడ రేడియేట్ అయినటువంటి ఆ రేడియేషన్ యొక్క లేదా ఆ వేవ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్నో ఆప్షన్ చూడండి ఒకటి కాదు రెండో ఆప్షన్ కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ రెండో ఆప్షన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ అన్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్లో ఎనర్జీ ఏమవుతుంది అంటే స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్లో రూతర్ ఫెడ్ని యొక్క లోపాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి నీల్స్ బోరు స్టేషనరీ ఆర్బిట్ థియరీని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇందులో ఎనర్జీ ఎటువంటి లాస్ కాదు ఎన్నాళ్ళు తిరిగినా అది అదే ఎనర్జీతో అదే రేడియస్తో తిరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ యొక్క ఎనర్జీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై డ్యాష్ అండ్ డ్యాష్ దాని యొక్క లక్షణం దేన్ని బట్టి నిర్ణయించబడింది అని అంటే కలర్ అండ్ వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ కలర్ వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్
వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్ అని బట్టి కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీలను బట్టి వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని నిర్ణయించడం జరిగింది ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిస్తే ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ వ్యాక్యూమ్లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఎంత ఉంటుంది త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ బై సెకన త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ మీటర్ సెకండ్ యూనివర్స్ అనే మీటర్ బై సెకండ్ అనే ఒకటే నెక్స్ట్ టూ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ టెన్ మీటర్ బై సెకన త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ బై సెకండ్ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ సెకండ్ యూనివర్స్ లేదా మీటర్ బై సెకండ్ అనమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం యాజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీకి వేవ్ లెంత్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ వేలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంత్లు ఒకదానికి ఒకటి ప్రపోర్షనల్గా ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉందంటే వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువైతే వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఇలా ఒకదానికొకటి రివర్స్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుందంట మరి వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది కాబట్టి డిక్రీజ్ ఆప్షన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం డార్క్ లైన్స్ ఆన్ ద బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎమిషన్ స్పెక్ట్రంలో రాదు అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్ట్రంలో ముందు వచ్చిన లైట్లకు ఉన్న ప్లేసుల్లో బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఎమిషన్ స్పెక్ట్రం కాదు లైన్ స్పెక్ట్రం కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమే కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రం కూడా ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమే కాబట్టి ఆన్సర్ అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్ట్రం ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఏ క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ క్వాంటమ్ థియరీలో ఎనర్జీని ఏమని చెప్పినారు మ్యాక్స్ ఫ్లాంక్ ఈజీక్వల్ టు హెచ్ న్యూ ఆ ఎన్నో ఆప్షన్ ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం అన్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ కన్సిట్స్ ఆఫ్ ఏ బ్రైట్ స్పెక్టర్ లైన్స్ అండ్ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డజ్ నాట్ కరస్పాండ్ టు ద బ్రైట్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ రేవిడేషన్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ రేవిడేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ రేవిడేషన్ వెలాస్టీ ఆఫ్ ద లైట్ అంటే ఇక్కడ డజ్ నాట్ ఫాలో అన్నారు అంటే కింది వాళ్ళు దేనికి సంబంధం లేదు అంటే వెలాస్టీ ఆఫ్ ద లైట్ ఆప్షన్ ఫోర్ అయిద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని మనం గుర్తించవచ్చు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిస్తే వెలాస్టీ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా వ్యాక్యూమ్లో లైట్ ఫార్ములాకు ఈక్వేషన్ సీజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యాండా న్యూ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీని ఇండికేట్ చేస్తుంది ల్యాండా అనేది వేవ్ లెంత్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది వేవ్ యొక్క సి అనేది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద లోయెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ డ్యాష్ అది ఆ ఎన ఒక ఎలక్ట్రాన్కు అంతకన్నా తక్కువ ఎనర్జీ లేదు దాని యొక్క న్యాచురల్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఏమంటామంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ స్టేషనరీనా హయ్యర్ ఎనర్జీనా అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ ఒకవేళ దానికి ఎనర్జీ ఇస్తే అదేమవుతుంది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ని రీచ్ అవుతుంది దాన్ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటాం కాసేపు తర్వాత అది ఎనర్జీ లాస్ అయ్యి తిరిగి దాని ముందు స్థానానికి వస్తుంది అప్పుడు దాన్ని గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటాం కాబట్టి గ్రౌండ్ స్టేట్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూస్తే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ యాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్లో స్పెక్ట్రాన్ని ఉంచినప్పుడు మరింత ఫైన్ లైన్స్గా విడిపోయి కనిపించడం స్పెక్ట్రం కనిపించడాన్ని ఏమంటామంటే జీమాన్ ఎఫెక్టా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్టా స్టార్క్ ఎఫెక్టా ఎమిషన్ అంటే స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అయితే స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే జీమాన్ ఎఫెక్ట్ అని గుర్తించాలి ఎనీవే ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ ట
stationary orbits have fixed energy in our radius of both and none and both energy fixed gun and the same or radius would have fixed gun on to the energy tag it the radius krama krama gada gi nucleus law I think party collapse out and cover a both top chain three the correct answer one next to president sudam which of the following is not included in the bore atomic model am shani bore atomic model lo jatha jaya ledu stationary orbits are energy of the orbits in quantized elliptical orbits are absorption of energy with an electron jump from lower orbit to higher orbit elliptical orbit lane am shani jatha jaya ledu tarvata somer field ane ayana फैन स्प्लिटिंग एक्सप्लेन कोसम एलिप्टल आर्बिट जत चय जी बोर् अटमिक मोडल एलिप्टल आर्बिट गालाबी आपशन थ्री इज द करेक्ट आसर मैं नैक्स्ट प्रश्न परशील ऐंगुलर मूमेंट आफ् एलक्ट्रा इन एल आर्बिट के ऐंगुलर मूमेंट अने एन हेच पै टू पैगा उ मैं एन एंटे अंत के एल की रेटी टू हेच बै टू पै टू टू कैंसल होते हेच बै पै आशन टू इज द करेक्ट आसर मैं नैक्स्ट प्रश्न पैशीदा इन एन आटम एन एन एलक्ट्रा जंप फ्रम के एल शेल के एल की एनर्जी तक एल शेल की एनर्जी एक्व तक एक्वाले बैठ नीचे एनर्जी तीस एनर्जी वदले Energy is absorbed. Energy is emitted. No change in energy depend on the atom. Lower side, man, the cost that energy, the cost that you are under, that means energy is absorbed. Just go away. Because the energy absorbed option one is the correct answer. Man, next to personal personal is the solar field proposed elliptical orbits for an electron to explain flank theory, na atomic stability, na fine structure of spectral lines. Na, जीमा एफेक्ट अंत आपशन थ्री फैन स्ट्रक्चर आफ् स्पेक्ट्रल लैं एक्सप्लेन कोसम एलिप्ट्रिकल आर्बिट इंट्रड्यूस जरिए ओके वीडियो इंत सम चाप्टर को संबंधी नैक्स्ट वीडियो चाल इंपारटे मुख्यमंत्री प्रश्न अंदर उठाई मन क्वांटम नंबरस चर्चितुना ओके एनीवे वीडियो इंतर तो समाप्त मरी मंच वीडियो मैं ानल सब्सक्रैब का थैंक यू वन अंडा